Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні ми вперше відзначили День Української Державності. Я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця і вітали з ним, і посміхались, і пишались Україною. Здається, ми мали відзначати такий день багато-багато років, настільки він логічний, але установили це свято лише минулого року. І що ж, тепер назавжди. Під час урочистого зібрання у Верховній Раді України я вручив бойові нагороди нашим воїнам, хрести бойових заслуг, зокрема, генерал-полковнику Олександру Сирському, командуючи оперативно-стратегічного командування «Хортиць», генерал-майору Андрію Ковальчуку, бригадному генералу Андрію Гнатову, бригадному генералу Михайлу Драпатому, полковникам Євгену Булацику, Миколі Мішакіну і Олегу Федоріку, підполковникам Павлу Розлачу, майорам Руслану Маришеву і Денису Нохріну, капітану Дмитру Береговому, старшим лейтенантом Дмитру Лінику і Анатолію Танцюрі, лейтенанту медичної служби Юлії Головні, сержанту Павліні Миколаєвич, штаб-сержанту Роману Паламарчуку, молодшому сержанту Олександру Рогачевському, старшому матросу Олені Заблоцькій і солдату Сергію Міщенку. Дякую всім за службу і за результативність в боях. Сьогодні ж в Маріїнському палаці я вручив паспорти громадянам нашої держави, юним українцям і українкам, хлопцям і дівчатам, які змушені були залишити свій дім через бойові дії, юним волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям наших воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави. Надихаюча церемонія, яка утверджує силу громадянства України. У таких дітях майбутнє України, у їхній щирості і розумі. Я пишаюсь бути президентом таких громадян. Мав честь подякувати одному з найбільших наших друзів, пану президенту Литви Гітаносу на уседі за підтримку і надзвичайно вагомі речі, які посилили наш захист. До Верховної Ради України у спеціальному форматі звернулася голова Європейського парламенту Роберто Мацола, наш з вами принциповий друг в європейських структурах. Були важливі телефонні розмови. Вранці зі Вселенським патріархом Варфоломієм подякував йому за молитви, за Україну, за побажання перемоги, і миру. Ввечері говорив з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рюте. Дуже змістовно про нашу подальшу співпрацю. Провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандуюча, розглянув чотири питання, з того, що можна сказати зараз публічно, проаналізували стан забезпечення на цей час озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання плану оборони України, який був введений в дію 24 лютого. Тільки за першу половину цієї доби і тільки у Києві було чотири повітряні тривоги. Російська армія нанесла ракетні удари по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі. Дякую кожному і кожній, хто відбиває цей терор. І хочу подякувати також американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою-спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається у тероризм більше, ніж Росія. Це дійсно потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема, в США. Продовжуємо акумулювати міжнародну гуманітарну підтримку. Я радий, що новим амбасадором державної благодійної платформи United24 став Демна. Це креативний директор Дому моди Балінсіага. Він сказав мені, що рішення стати амбасадором United24 пов'язане з його особистою історією, бо він пережив травму біженства і в Україні Демна допомагатиме у напрямку відбудови. Нагадую, що раніше амбасадорами United24 вже стали Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Лів Шрайбер, Гурт і Меджин Дрегенс. Ми 
зробимо все, щоб у світі не залишилось жодної байдужості до цієї жахливої війни, яку Росія розв'язала проти нашої держави і проти самої ідеї свободи. Ми обов'язково, обов'язково переможемо. Ще раз вітаю. З Днем Української Державності! Слава Україні!